குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று திமுக சட்டமன்றத்தில் கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே சட்டம் ஏற்றுச் சொல்லி கேட்டது ஆனால் சபாநாயகர் அதனை நிராகரித்து விட்டார் கேரளா பஞ்சாப் மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் தீர்மானம் கொண்டு வருகின்றன ஆட்சியே போனாலும் பரவாயில்லை சிஏஏ வரக்கூடாது என்கிறார் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா ஆனால் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமானோர் இந்த சட்டம் வேண்டாம் என்று திமுக நடத்திய கையெழுத்து இயக்கத்திற்கு ஆதரவு தந்து கையெழுத்திட்டுள்ளனர் என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த சட்டத்தை ஆதரிக்கிறது அதிமுக இந்தி இந்தியாவில் திணிக்கப்பட்ட போது எமர்ஜென்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட போது இடஒதுக்கீடுக்கு ஆபத்து வந்த போது என எல்லா தருணங்களிலும் திமுக எதிர்த்து நின்றது அதன் பின் மற்ற மாநிலங்கள் இந்த விஷயத்தில் உள்ள ஆபத்தை உணர்ந்து திமுக போராடியது சரி என்றன இன்று நடக்கும் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான போராட்டம் கட்சிகளை கடந்து மாணவர் இளைஞர் போராட்டமாக பொதுமக்கள் ஆதரவுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது டெல்லி சாகின் பாக்கில் நடந்த போராட்டத்தை எப்படி பாஜக வன்முறை என்றதோ அதே போல வண்ணாரப்பேட்டையில் நடந்த போராட்டத்தையும் எடப்பாடி வன்முறை என்கிறார் சட்டமன்றத்தில் இந்த முறையும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து பேசக்கூடாது என்கிறார் சபாநாயகர் மத்திய அரசு முடியாது என்று கூறிய பிறகும் இரட்டை குடி உரிமை சாத்தியம் என்று பேசுகிறார் அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் மக்களின் உணர்வுக்கு எதிராக சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறார்கள் மக்களை விடுத்து மதத்தை தூக்கி பிடிக்கும் கட்சிக்கு பின்னால் இருக்கிறது இந்த அரசு இங்கு மதங்களை கடந்து போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இரண்டு கோடி கையெழுத்துடன் இருக்கும் எதிர்கட்சியின் குரல் சட்டமன்றத்திற்குள் மறுக்கப்படுவதையும் மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் மக்களை ஏமாற்றும் ஆட்சியாளர்கள் மக்களிடம் தோற்பார்கள் என்பதே மக்களின் குரலாக உள்ளது